Günaydın. Şimdi arkamda Gebek Hilse var. Gebek Hilse güzel bir koy fakat biraz rüzgar alıyor. E, i̇çerisinde rüzgar dönüyor. Gerçi çiftlikte de öyleydi ama iskele olduğu için problem olmadı. E, burası çok tatlı bir yer. Orada bir tane kilise yıkıntısı var. Yani yıkıntı da değil aslında. Bayağı sağlam, fena değil. E, i̇şte gebek alamayan kadınlar zamanında işte dua için geliyormuş. Sonra hamile kalıyormuş, gidiyormuş. Daha doğrusu herhalde evde hamile kalıyor. Merhaba, şimdi devam ediyoruz seyre. Hava biraz bozuk. Rüzgar kafadan geliyor. Biraz sert. Çok değil. Ara sıra serpinti yapıyor. Sancakta, sancak tarafımızda serçe limanı var. İçerisi serçe. Pek gözükmüyor dışarıdan ama kocaman bir koy içerisi. Karayolu da var. Kötü bir karayolu var. Bozburun Söğüt tarafından geliniyor. Eda ara sıra uyukluyor. Kars Rodos. Gözüken yer Rodos. Bu e, ada ve burundan sonra Alaburun var ileride. Alaburun'dan sonra artık Sönbeki Körfezi'ne veya Hisar önüne doğru e, yol alıyoruz. Aslında bunun adı Doris Körfezi. E, bizim teknemizin adı da Doris. Eskiden Dorlar yaşıyordu. Oradan geliyor. Simi'de bir kanal var. Marmaris ile Datça arasından geçen tekneler sıklıkla Simi'deki iki ada, Simi adası ile yanındaki ada arasından geçer. Biz de oradan geçeceğiz. Ee, prosedür gereği Yunan bayrağı çekeceğiz. Çünkü onların karasularına gireceğiz. Bozuk Kale'nin oradan geçiyoruz. Lorima Antik Kenti. Orada da sığınılacak bir liman var. Tepedeki kaleyi görebilirsiniz belki. Bu Alaburun artık Marmaris'i Bozburun'a bağlıyor diyebilirim. Karşı gözüken yerde Simi Adası. Şimdi Simi Sönbeke Adası artık çok net gözüküyor. Şimdi Simi'ye biraz az kaldı ama daha öncesinde size bir şey göstereceğim. Şimdi deniz haritasında kırmızı bir çizgi var. Bu kırmızı çizgi Yunan sınırı ve Türk sınırı e, şeklinde. Karasuları yani. Yunan ve Türk. E, bu Karasuyuna, Yunan Karasuyuna gelince saygı gereği bayrağını yani Yunan bayrağını buraya asmamız icap ediyor. Tatça gözüküyor ileride. Kaptan. Kaptanımız yelkenleri bastı. Simi'den. Tatça'ya. Arkası Simi. Camadan da ana yelken. Hava biraz sert ve biraz kısık flok. Yelken istikamet Tatça. Güzeller güzeli Datça'ya geliyoruz. Alışveriş yaptık. Şimdi limanda Erman yanına gideceğiz. Erman buradaki liman görevlisi. Ve mavi tatilimizi işleteceğiz.
Ok bademin heykeli. Merhaba. Şimdi alışveriş yaptık. Migros ayağımıza getiriyor alışveriş. Şimdi biz solduyuz. Kayak kayak. Haşlığın meşhur yakışındayız. Datça'da. 6 saatlik yolun sonunda Aynen. geldik Datça'mıza. Benzin ve Migros ayağına geldik. Benzin de gelecek çok şükürüyorum. Gelir gelmez buz gibi Datça sularında yüzdük tabi. Doris Çik hemen şurada duruyor. Fix yeri zaten Doris'in burası. Şimdi Datça Limanı'ndan ayrılıyoruz. Datça Limanı'nı geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş Kıyı Dostburnu'na doğru seyre devam edeceğiz. Görüşürüz. Mustafa abiler el sallıyor bize. Güzel insanlar. Selamlar şu anda Datça Yarımadası'ndaki Aslanlı Burun'dan geçiyoruz. Bu Aslanlı Burun Antik Karya'nın en e, zengin kentlerinden olan Kıyı Meşhur aslanını barındırıyormuş bu zamanlar. Çok güzel bir heykelmiş. Şu anda kendisi British Museum'u süslüyor. Zamanında çünkü İngilizler gelip 1858 işte 19. yüzyılda bayağı Osmanlı'dan tarihimizi yağmalamışlar. Yani aslında onları da suçlamamak gerekiyor. Kendi tarihine sahip çıkamayan insanlar maalesef buna izin vermişler. Keşke o aslan burada olsaydı. Kinesos'un görkemini gösterseydi hala. Muhteşem denizi ve harika antik kentiyle Kinidos'tayız. Karşımızda antik kentin kalıntılarını görüyorsunuz. Dayamaca doğru pek çok var. Kinidos bizim Ege'ye çıkmadan önceki son durağımız oluyor hep ya da ilk döndüğümüzde. Yine tarihi duvarlar buralarda devam ediyor. Güzel bir feneri var. Yürümek isteyenler hep yürüyorlar. O da bu restoranın e, arkasından gidiliyor. Şu, bu değil restoran. Bu arkeoloji kazı ekibinin kaldığı yerde. Restoranımız şu. Restoranın bir de iskelesi var böyle. İsterseniz bağlanıyorsunuz. Günaydın Kıni Dostan. Saat 7. Şimdi Kos istikametine gideceğiz. Bunu dönüp kuzeye çıkacağız ve Bodrum'un önündeki Kara Adaya demirlemeyi veya işte vakit geçirmeyi planlıyoruz. Bay bay Kindos.
Şimdi Queen'i dostu hemen döndükten sonra e, böyle bir manzara çıkıyor. Burada Nisiros Adası var. Aslında aktif bir yanardağ. Burada Tilos Adası var. Güzel bir ada. İki sene önce gitmiştik. Bu kocaman ada Kos. Şimdi artık Ege'ye geliyoruz. Künidos'un deniz feneri. Kos Adası bayağı yakınlaştı. Üzerindeki yapılar gözükmeye başladı. Deniz biraz çalkantılı. Hafif. Kaş kıyılar Bodrum. Şimdi biraz hava bastı. Kosla Bodrum arası bir 20 nata geldi. Belki 25'e doğru geliyor. Dalgalar yüksek. Rüzgar kuvvetli serpinti yapıyor. Bir saatimiz falan kaldı. Biraz limanına yaklaşıyoruz Karaada'da. Burada guletler var. Bakalım nasıl bir yer. Şu an Poyraz Limanı'ndayız. Karaada'nın. Aslında yeşil ada baya. Dip çok güzel gözüküyor. Yalnız kayalar da var. Derin burası biraz. Küçük plajları var. Adası da bakın tam arkamızda kaldı. Bayrağını orada görebilirsiniz. Bayağı bir kara sinek geldi hem de ısırıyor. Evet, Toyrat Koyunu'nun en fazla. Çemperli Koyun'a da şöyle bir bakıyoruz. Orada bir plajı var. Bir otel var. Otelin çirkinliğine bakın Allah aşkına, simsiyah. Sanki yanmış da böyle yanık yanık kömürleri üst üste oraya koymuşlar. Rezil bir şey hiç yakıştıramadım Bodrum'a. Ya yani şöyle beyaz renk var bir de şu iğrenç şey var. Gerçi önüne şimdi bullet geldi ama. Berbat. Burası Geren Koyu ya da Yalı Çiftliği denen yer. Burası Yalı Çiftliği Koyu. Biraz Meltem esiyor. Kocaman bir otel var. Plajı kapatmış otel. O yüzden plaja yüzemiyoruz. Yan tarafta da sporları var. Yapacak bir şey yok. Böyle tek tek koylar gidiyor. Sineklerle mücadeleye devam. Bu arada Eda kara sinek avında. Vay be. Baya güzel bir şey. <gülüyor> Uçarak gidiyor. Nasıl gidiyor Eda hoş? Çok güzel gidiyor. Su güzel. Yalı çiftlikteki su çok güzel gerçekten. Hala Karaada'dan getirdiğimiz sinekleri avlamakla meşgulüz. Çok berrak. Balıkların dolaştığını görebiliyoruz. Şimdi geldik koya. Burası daha güzel bir koy. Gece burada kalacağız. Kıçtan çıma tuttuk. Edoş bağladı bizi. Evet ben yaptım kıçtan karayı. Burası pabuç koyu. Yanımızda bir tane motor yap var. Korkuyoruz jeneratör çalışmadı inşallah. Biraz i̇nşallah. korku oluştu bizde. Ama çok güzel benziyor. Deniz ılık. Hep bodrum gibi soğuk değil. Şimdi papuç koyunda akşamı yapıyoruz. Hava düşüyor. Oldukça 
temiz güzel bir koy ancak rüzgar baya kuvvetliydi bugün şu saate kadar hala fif fif fif yapıyordu bizi e, kıçtan iki halat çektik şimdi Edoş bize köftemizi ve kabak yemeğimizi koyacak halata şöyle fareyi engellemek için e, bir aparat oluyor onu taktık ama engellemeyecek gibi pek inşallah fare falan gelmez bu halat ise sudaki bir taşa koydum, bağladım. Ee, i̇nşallah oradan da çıkmaz. Buranın bir de çok koyu, şey kuru esiyor. Evet. Değişik, biraz kuru kuru oldu. Böyle poyraz gibi böyle koyu bir esinti var. Köfte ısınıyor. <gülüyor> 